안녕하세요 케이팝튜브입니다. 그로 방탄소년단이 전 세계를 아우르는 자성 콘서트 글로벌 시티즌 라이브의 첫 모델을 맡아 24시간 생중계 공연의 막을 열었습니다. BTS는 26일 오전부터 24시간 동안 생중계하는 2021 글로벌 시티즌 라이브의 첫 공연으로 국보 1호인 숙례문의 화려한 야간 경관 앞에서 사전 녹화한 퍼미션 투 댄스를 선보였습니다. 글로벌 시티즌 라이브는 국제 자선단체인 글로벌 시티즌이 기후변화와 코로나19, 백신의 공평한 분배, 빈곤 퇴치 등 지구촌이 직면한 문제 인식을 확산하기 위해 개최한 대규모 자선 콘서트입니다. 전 세계 6개 대륙 주요 도시에서 정상급 팝스타들과 세계적 명사, 지도자, 활동가들이 참여해 다양한 공연과 이벤트를 진행, 이를 유튜브 채널을 통해 생중계로 전했습니다. 생중계는 파리, 뉴욕, 런던, 문바이, 라고스 등 대륙별 주요 도시에서 진행자들의 릴레이 첫 인사로 시작했습니다. 이어 마이크를 넘겨받은 로스앤젤레스 공연 진행자 방송인 스콧 에번스가 지금 전 세계에서 이보다 인기 있는 그룹이 있는지 모르겠다. 서울의 상징적인 장소 숙례문에서 공연을 선사한다. 며 BTS의 무대를 소개했습니다. BTS는 웰컴 투 서울 코리아를 외치며 등장해 다채로운 조명으로 빛나는 숙례문 앞 공연을 펼쳤습니다. 소속사 빅히트 뮤직은 무대 세트는 숙례문의 아름다움을 전 세계에 고스란히 전달할 수 있도록 원형으로 제작됐고 무대 구조와 바닥 디자인 등에도 한국 전통 문양이 활용됐다. 고 설명했습니다. 퍼미션 투 댄스 후반부에는 40명의 댄서가 함유해 국제 수어를 활용한 안무를 함께하며 공연의 활기를 더했습니다. 유튜브 생중계와 별개로 숙례문 앞대로를 활보하며 펼침버터 무대도 BBC를 통해 공개됐습니다. 숙례문과 서울의 빌딩 야경을 배경으로 화려함과 세련미를 강조했습니다. BTS 공연 이후로도 각 도시 상징적 장소에서 다양한 팝스타들의 공연이 진행됐습니다. 관객 6만 명이 참석한 뉴욕 센트럴 파크 공연에는 제니퍼 로페즈, 빌리 아일리시 등에 이어 세계적 록밴드 콜드플레이의 무대가 클라이맥스를 이뤘습니다. 영국 왕실에서 독립한 뒤 미국에 정착한 해리 왕자와 아내 매건 아크리 25일 뉴욕 센트럴 파크에서 열린 글로벌 시티즌 라이브 무대에 올라 발언하고 있습니다. 콜드플레이는 지난 24일 BTS와 컬래버레이션으로 발표한 신곡 마이 유니버스도 공개했습니다. 이때 BTS 멤버들이 대형 전광판에 홀로그램으로 함께 등장해 공간을 초월한 무대를 연출했습니다. 보컬 크리스 마틴은 마이 유니버스의 한국어 가사를 직접 소화하기도 했습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주세요.